तो दोस्तों मेरा YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्टीन तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ फ्लैग फ्लैग का यूज क्या होता है और उसका डिफिनेशन क्या होता है वैसे जीपी रेटिंग में आपको मैं आज सेवन फ्लैग के बारे में बताऊंगा किसी भी पहले फ्लैग को बताने से पहले उसका डिफिनेशन में आपको फ्लैग के बारे में कुछ डिटेल बता दूँ जैसे मान लीजिए ये फ्लैग हो गया ठीक है ध्यान से आप देखिएगा कोई भी ये फ्लैग हो गया ठीक फ्लैग हो गया फ्लैग हमेशा मर्चेंट सीट में फ्लैग हमेशा रेक्टेंगुलर होता है यानी आयताकार होता है ठीक है फ्लैग के नीचे ध्यान से देखिएगा फ्लैग के ऊपर एक क्लिप होता है ठीक है और फ्लैग के नीचे एक लाइन होता है ठीक है एक छोटा बड़ा सा रस्सी लटकी रहती है तो सबसे पहले हम फ्लैग के बारे में जानेंगे ठीक है मर्चेंट सीट में जो आईएमओ ने रूल बनाया है इंडियन मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने वो बोलता है कि किसी भी फ्लैग की जो लंबाई होगी वो 120 सेंटीमीटर होगी और जो उसकी चौड़ाई होगी 80 सेंटीमीटर होगी याद रखिएगा इसकी जो लेंथ होती है लंबाई एक सेंटीमीटर होती है और इसकी जो ब्रेस्ट होती है वो अस्सी सेंटीमीटर होती है एकदम याद रखिएगा ऊपर वाले लाइन को बोलते हैं फ्लैग क्लिप और जो नीचे वाला जो लाइन होता है उसको बोलते हैं टग लाइन याद रखिएगा जो फ्लैग की लंबाई होती है 120 सेंटीमीटर चौड़ाई 80 सेंटीमीटर इंटरनेशनल लेवल है ये कभी गलत नहीं हो सकता और जो ऊपर वाला लाइन होता है उसे फ्लैग क्लिप कहते हैं जो नीचे वाला जो बड़ा सा लड़का होता है फ्लैग का उसको बोलते हैं टग लाइन याद रखिएगा टग लाइन फ्लैग क्लिप और उसकी लंबाई एक सेंटीमीटर चौड़ाई अस्सी सेंटीमीटर मैंने ये चीजें आपको बता दी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किसी भी फ्लैग के बारे में ठीक है जो जीपी रेटिंग में हम लोग जनरली सेवन फ्लैग पढ़ते हैं और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि वो सेवन फ्लैग कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फ्लैग पारे पढ़ेंगे ए फ्लैग बी फ्लैग जी फ्लैग एच फ्लैग पी फ्लैग और क्यू फ्लैग यही फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे ए फोर अल्फा ब्रेबो गोल्फ होटल पापा ओ ऑस्कर क्यूबिक इतना चीजें हम लोग क्या करेंगे फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अब देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे अल्फा फ्लैग के बारे में अल्फा फ्लैग आपकी स्क्रीन पर फ्लैश आउट हो रहा है देखिए ये अल्फा फ्लैग है अब जानिए अल्फा फ्लैग क्या होता है तो आप जैसा देख रहे हैं इसका डिफिनेशन में आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए कि अल्फा फ्लैग क्या होता है जो आप फ्लैग देख रहे हैं वो अल्फा फ्लैग है तो अल्फा फ्लैग का डिफिनेशन पहले सुनिए ठीक है दिस इज बर्जी फ्लैग डिवाइड इंटू टू पार्ट व्हाइट पार्ट इज होस्टेड साइड एंड ब्लू पार्ट इज फ्लाइंग साइड दिखाई दिया आपको दिस इज बर्जी फ्लैग बर्जी का मतलब यही होता है जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको बर्जी बोलते हैं देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है इस साइड को बोलते हैं बर्जी बी यू आर जी ई ई बर्जी दिस इज द बर्जी फ्लैग डिवाइड इनटू टू पार्ट ब्लू पार्ट इज फ्लाइंग साइड एंड व्हाइट पार्ट इज होस्टेड साइड अब इसका यूज क्या होता है व्हाट इज द यूज ऑफ अल्फा फ्लैग तो सबसे पहले सुनिए ध्यान से अल्फा फ्लैग का मीनिंग क्या होता है तो आई हैव ए डाइवर डाउन कीप वेल क्लियर एट स्लो स्पीड फिर से सुनिए अल्फा फ्लैग का मीनिंग अल्फा फ्लैग का मीनिंग ध्यान से सुनिएगा क्या होता है तो आई हैव ए डाइवर डाउन कीप वेल क्लियर एट स्लो स्पीड आई हैव ए डाइवर डाउन कीप वेल क्लियर एट स्लो स्पीड इसका हिंदी में समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई डाइवर नीचे अगर किसी भी कारण वह सीप के नीचे गया हुआ है या पानी में गया हुआ है तो वो अल्फा फ्लैग लगाया जाता है और इंडिकेट किया जाता है कि एक डाइवर मेरे सीप का डाइवर जो है ड्राइवर नहीं डाइवर नीचे गया हुआ है तो आप जो भी सीप है हमारे सीप से 
दूर से क्रॉस कीजिए डिस्टेंस बनाकर क्रॉस कीजिए नहीं तो जो पानी का वेग होगा नीचे चला जाएगा पानी का करेंट और जो डाइवर्स सिलेंडर और इमरजेंसी इसके ब्रेथिंग डिवाइस पहन के गया है या सेल्फ कॉन्टेंट ब्रेथिंग डिवाइस पहन के गया है वो फट जाएगा और उसकी मौत हो सकती है तो यही बोलता है कि आई हैव ए डाइवर डाउन कीक वेल क्लियर एट स्लो स्पीड ठीक है दूसरा जो फ्लैग होता है बी फ्लैग जिसको बोलते हैं ब्रेबो फ्लैग आपके स्किन पर फ्लैश आउट हो रहा है देखिए ये ब्रेबो फ्लैग है ये अभी रेड कलर का होता है ये बर्जी फ्लैग है इसका मीनिंग होगा आई एम इसका पहले डिफिनेशन क्या होगा व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ब्रेबो फ्लैग तो इसका डिफिनेशन देंगे दिस इज बर्जी रेड फ्लैग दिस इज बर्जी रेड फ्लैग अब इसका इसका बोलेगा कि यूज बताइए तो देखिए अगर हम बंकरिंग कर रहे हैं या कोई डेंजरस कार्गो ले रहे हैं डेंजरस कार्गो डिस्चार्ज कर रहे हैं जैसे केमिकल हो गया गैस हो गया ऑयल हो गया के टैंकर हो गया कोई भी अगर डेंजरस काम अगर कर रहे हैं तो ये हमको फ्लैग लगाना पड़ता है तो इसको बोलेंगे इसका डिफिनी इसका यूज होगा आई एम टेकिंग इन और डिस्चार्जिंग और कैरिंग डेंजरस गुड्स फिर से सुन लीजिए आई एम टेकिंग इन और डिस्चार्जिंग और कैरिंग डेंजरस गुड अपने से कुछ डिफिनेशन में आप लगा नहीं सकते हैं जो है वही बोला जाए तीसरा नंबर जो आपके सामने फ्लैश आउट हो रहा है देखिए वो है गल्फ फ्लैग जी ओ एल एफ गल्फ फ्लैग गल्फ फ्लैग में होता क्या है ध्यान से देखिए आपके स्क्रीन पर आउट हो रहा है देखिए इसमें येलो और ब्लू का स्ट्रेप बनाया गया है तीन येलो स्ट्रेप है और तीन ब्लू स्ट्रेप है तो इसका डिफिनेशन हम ऐसे देंगे इट इज रेक्टेंगुलर फ्लैग डिवाइड इंटू सिक्स भार्टिकली पार्ट येलो एंड ब्लू अल्टरनेटली This is yellow flag divide into six vertically part yellow and blue alternately. अब इसका use कैसे देंगे What is the use of गल्फ flag? तो इसका बोलेंगे I required a pilot. I required a pilot. फिर से सुन लीजिए I required a pilot. सबसे छोटा यही है ये इसका use क्या होता है मान लीजिए कि अगर आप port या port limit area में entry कर रहे हैं तो आपको विदाउट पायलट आपकी सी पोर्ट या पोर्ट लिमिट एरिया में नहीं जाएगी तो आपको एक पायलट की जरूरत होगी तो आप पोर्ट और पोर्ट लिमिट एरिया में अपने सीप के ऊपर क्या करेंगे ये फ्लैग लगा देंगे मेन मास्ट पर और बोलेंगे आई रिक्वायर्ड ए पायलट मुझे एक पायलट की जरूरत है ठीक है तो इसको बोलते हैं आई रिक्वायर्ड ए पायलट ठीक है और जो ये आपके सामने जो चौथा फ्लैग है इसको बोलते हैं एच फ्लैग यानी होटल फ्लैग ठीक है होटल फ्लैग आपके सामने दिखाई दे रहा है इसका पहले इसका समझ लीजिए कि इसका डिफिनेशन क्या है तो इसका डिफिनेशन है इट इज रेक्टेंगुलर फ्लैग डिवाइड इनटू टू पार्ट व्हाइट पार्ट इज होस्टेड साइड एंड रेड पार्ट इज फ्लाइंग साइड ओके अब इसका यूज कहाँ किया जाता है पहले ये समझ लीजिए मान लीजिए कि आपके सीप पर पायलट आ गया ठीक है जो आपको सीप को जेटी में लेके जाएगा तो जब आपके सीप पर पायलट आ जाता है तब ये फ्लैग लगा दिया जाता है तो इसको बोला जाता है आई हैव ए पायलट ऑन बोर्ड फिर से इसका डिफिनेशन सुन लीजिए यूज आई हैव ए पायलट ऑन बोर्ड तो मैंने होटल फ्लैग के बारे में आपको बता दिया अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्कर फ्लैग के बारे में ऑस्कर फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है ऑस्कर फ्लैग ये आपका ऑस्कर फ्लैग है ठीक है मैनिंग थोड़ा गलत हो गया ऑस्कर फ्लैग देखिए ये आपकी स्क्रीन पर फ्लैश आउट हो रहा है ओ फॉर ऑस्कर ठीक है तो इसका देखिए यूज क्या होता है तो ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं इसको पहले कैसे डिफाइन करेंगे ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये बोलेंगे इट इज रेक्टेंगुलर फ्लैग डिवाइड इनटू टू डायग्नोली पार्ट डायग्नोली का अर्थ देख रहे हैं आप देखिए मैं आपको बताता हूँ डायग्नोली का अर्थ क्या होता है देखिए डायग्नोली का अर्थ यही होता है बीस से कटा हुआ है डायग्नोली पार्ट It is rectangular flag divided into two diagonally part. Upper part is red and lower part is yellow. ठीक है मैंने define दे दिया. अब आपको समझना है कि इसका use होता कहाँ है. ठीक है. इसका use होता कहाँ है. मान लीजिए कि आपका ship sailing पर है और एक आदमी या कोई एक seaman ship पर काम करते करते पानी में गिर गया, समुंदर में गिर गया. तो आप फटाक से क्या करेंगे? तो O flag फ्लैग यानी ऑस्कर फ्लैग सी पर आप पोस्ट कर देंगे तो इसको बोलते हैं मैन ओवर बोर्ड इसका मतलब होता है मैन ओवर बोर्ड यानी मेरा सीप का एक आदमी समुंदर में गिर गया है आप लोग मेरी मदद करें तो इसका मीनिंग होता है मैन ओवर बोर्ड अब जो हमारा सिक्स नंबर फ्लैग है वो है पापा फ्लैग पी फोर पापा फ्लैग ठीक है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ब्लू और बीच में आपका व्हाइट है ठीक है तो पापा फ्लैग का दो मीनिंग होता है ठीक है इसका यूज जो होता है वो दो होता है 
एक आपका हार्बर में होता है यानी आपका पोर्ट में होता है अगर शिप आपके पोर्ट में लगी होती है और दूसरा ये शिपिंग वेसल के लिए होता है फिशिंग वेसल जो फिशिंग वेसल होती है वो लगाता है तो देखिए अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पापा फ्लैग तो बोलेंगे इन हार्बर वेसल इज अबाउट टू सेल ऑल पर्सन रिपोर्ट टू ड्यूटी मान लीजिए कि अगर आपकी सिप जेटी में लगी हुई है लोडिंग या अनलोडिंग हो रहा है अगर लोडिंग या अनलोडिंग कंप्लीट हो गया तो आप पापा फ्लैग होस्ट कर देंगे और अपने जितने भी क्रू मेंबर हैं उनको आप बोलेंगे कि हमारा वेसल जो हो गया वो सेलिंग करने के लिए रेडी हो गया है जितने भी लोग हैं इधर उधर हैं वो सब सिप पर आ जाए तो इसको बोलते हैं इन हार्बर वेसल इज अबाउट टू सेल ऑल पर्सन रिपोर्ट टू ड्यूटी ठीक है दूसरा कंडीशन में होता है एट सी में एट सी यूज ओनली बाई द फिशिंग वेसल अगर मान लीजिए कि कोई फिशिंग वेसल है एट सी में यानी समुंदर में और उसका जो नेट होता है फिशिंग नेट अगर वो प्रोपेलर में फंस गया है या किसी कारण वंश प्रो नेट का कोई इशू हो गया है तो वो होस्ट करता है ये पापा फ्लैग और इसका यूज होता है एट सी यूज ओनली बाई फिशिंग वेसल मीन्स माई नेट्स हैव कॉम फास्ट ओपन एन ऑब्स्ट्रेक्शन माई नेट हैव कॉम फास्ट ओपन ऑन ऑब्स्ट्रेक्शन इसका अर्थ हुआ कि मेरा जो नेट है वो प्रोपेलर में फंस चुका है या मेरा नेट है वो इस लिमिट के एरिया में है कोई भी सिप इस एरिया से होकर नहीं गुजरे नहीं तो आपका प्रोपेलर क्या होगा सिप में नेट जो होगा प्रोपेलर में फंस जाएगा तो पापा फ्लैग का दो मीनिंग होता है फिर से मैं आपको बता देता हूँ इन हार्बर वेसल इज अबाउट टू सेल ऑल पर्सन रिपोर्ट टू ड्यूटी एट सी यूज ओनली बाई द फिशिंग वेसल माई नेट हैव कॉम फास्ट अपॉन एन ऑब्स्ट्रेक्शन ठीक है तो ये मैंने आपको पापा फ्लैग का मीनिंग बता दिया अब हम लोग लास्ट अपना सेवन नंबर फ्लैग पर चलते हैं जिसका नाम है क्यूबिक फ्लैग ठीक है क्यूबिक क्यूबिक फ्लैग जो हमारा है ये आप देख रहे हैं क्यूबिक फ्लैग है ये हमारा क्यूबिक फ्लैग ठीक है इसको क्यू फ्लैग भी आप बोल सकते हैं तो इसका क्या उपयोग होता है सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होगा इट इज येलो रेक्टेंगुलर फ्लैग ठीक है ये आपको स्क्रीन शॉट दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर यही आपका जो देख रहे हैं यही आपका क्यूबिक फ्लैग है मान लीजिए कि आप पोर्ट या पोर्ट लिमिट एरिया में एंट्री कर रहे हैं तो आपको ये क्यूबिक फ्लैग लगाना जरूरी होगा ये बताता है कि आपका सीप पूरा हेल्थी है यानी आपके सीप पर कोई इन्फेक्शस डिजीज नहीं है और कोई कम्युनिकेशन डिजीज नहीं है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सके और आपका सीप का जितना भी आदमी है सभी क्या है स्वस्थ है या हेल्दी है तो इसका यूज होगा माई वेसल इज हेल्दी एंड आई रिक्वेस्ट फेरी प्रतीक माई वेसल इज हेल्दी एंड आई रिक्वेस्ट फ्री प्रतीक ठीक है प्रतीक का मतलब होता है फ्री फॉर कम्युनिकेबल ठीक है और हेल्दी का और होता है नो डिजीज ऑन बोर्ड और प्रतीक का मतलब होता है पैसे यानी रास्ता दीजिए अगर ये आप फ्लैग लगाएंगे तो पोर्ट और पोर्ट लिमिट एरिया में जितने भी ऑफिसर होंगे वो समझ जाएंगे कि इसका वेसल क्या है हेल्दी है इस पर कोई डिजीज नहीं है और ये हमको फ्री प्रतीक यानी रास्ता मांग रहा है इसको भेजो तो माई वेसल इज हेल्दी एंड आई रिक्वेस्ट फ्री प्रतीक ठीक है अब देखिए अब मैंने तो सब फ्लैग के बारे में आपको बता दिया अब देखिए अब दो कंडीशन होती है कि कौन सा फ्लैग कैसे लगाएगा ठीक है दो कंडीशन आप ध्यान से पढ़िएगा ठीक है सब फ्लैग के बारे में मैंने आपको बता दिया अल्फा फ्लैग का फिर से मैं आपको बता देता हूँ आई है डाइवर डाउन की क्लियर एट स्लो स्पीड ब्रेवो फ्लैग का होता है आई एम टेकिंग इन और डिस्चार्जिंग और कैरिंग डेंजरस गुड उसके बाद जी फ्लैग होता है उसको बोलते हैं आई रिक्वायर्ड ए पायलट एच फ्लैग होता है उसको बोलते हैं आई हैव ए पायलट ऑन बोर्ड उसके बाद आपका ओ फ्लैग होता है मैन ओवर बोर्ड उसके बाद आपका पी फ्लैग होता है पी फ्लैग का दो मीनिंग होता है इन हार्बर वेसल इज अबाउट टू सेल ऑल पर्सन रिपोर्ट टू ड्यूटी उसके बाद होता है एट सी यूज ओनली बाई द फिशिंग वेसल मीन्स माई नेट्स हैव कॉम फास्ट ओपन एन ऑब्स्ट्रक्शन उसके बाद आपका होता है क्यू फ्लैग क्यूविक फ्लैग उसका मतलब होता है माई वेसल इज हेल्दी एंड आई रिक्वेस्ट फेरी प्रतीक अब देखिए अब दो कंडीशन आपको ध्यान से समझ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ एक मान लीजिए कि आपका जो सिप है वो पोर्ट में एंट्री कर रहा है पोर्ट एंट्रिंग ठीक और ये आपका होता है डिस्चार्जिंग यानी मान लीजिए कि आपका सिप जो होता है वो पोर्ट में एंट्रिंग कर रहा है या और जो दूसरा होगा पोर्ट से क्या करेगा डिस्चार्जिंग करेगा पोर्ट डिस्चार्जिंग या इसको लिविंग भी बोलते हैं लिविंग पोर्ट से लिविंग करेगा यानी मान लीजिए अगर आपका सिप पोर्ट में आ रहा है ठीक है तो आप उस कंडीशन में कौन कौन से फ्लैग लगाएंगे 
तो सबसे पहले आपको करसी फ्लैग उस देश के सम्मान में लगाना ही पड़ेगा करसी फ्लैग आपको क्या लगाना पड़ेगा करसी फ्लैग उसके बाद आपको इंसा स्टाफ फ्लैग लगाना ही पड़ेगा इंसा स्टाफ फ्लैग ये मैंने आपको बताया था कि कौन फ्लैग क्या है उसके बाद आप कंपनी का फ्लैग तो हाउस फ्लैग लगाएंगे ही बिना कंपनी का कोई फ्लैग थोड़ी होता उसके बाद आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको पायलट चाहिए तो पी फ्लैग सॉरी पायलट का आई रिक्वायर्ड है पायलट यानी जी फ्लैग लगाएंगे आप बिना पायलट के तो आप जाएंगे नहीं तो बोलेंगे मेरे पास पायलट उसके साथ साथ आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको क्यू फ्लैग लगाना पड़ेगा क्यू बिक फ्लैग तभी ना आप बताएंगे कि हाँ मेरा बेसल क्या है तो हेल्दी है मुझे एक पैसेज चाहिए जाने के लिए तो आपको करसी फ्लैग लगाना पड़ेगा इंसाइन फ्लैग लगाना पड़ेगा आपको इंसाइन फ्लैग लगाना पड़ेगा और हाउस फ्लैग जी फ्लैग और क्यू फ्लैग अगर आप पोर्ट में जा रहे हैं तो आपको करसी फ्लैग इंसा स्टा फ्लैग हाउस फ्लैग जी फ्लैग और क्यू फ्लैग ठीक है इतना आपको लेकर पोर्ट में एंट्री करना है अब मान लीजिए कि अगर आप पोर्ट से बाहर निकल रहे हैं ठीक है तो आपको उस कंडीशन में कौन कौन से फ्लैग लगाना है तो उस कंडीशन में देखिए करसी फ्लैग तो आपका लगा ही रहेगा उतरेगा नहीं करसी फ्लैग ठीक उसके साथ साथ आपको इंसा स्टाफ फ्लैग लगाना ही है इंसा स्टाफ फ्लैग उसके बाद आप सीट पर तो हाउस फ्लैग आपको रहेगा ही आपका कंपनी का फ्लैग उसके बाद अब देखिए आप सिप से अब क्या कर रहे हैं आप बाहर जा रहे हैं तो जब पोर्ट लिमिट एरिया से आप जब बाहर निकलिएगा पोर्ट से तो आपको पायलट को लेकर निकलना पड़ेगा तो आपको एच फ्लैग लगाना पड़ेगा एच फ्लैग मींस क्या होता है तो आई है पायलट ऑन बोर्ड उसके साथ साथ आपको एक और फ्लैग लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं पी फ्लैग तभी तो आप अपने क्रू मेंबर को इंडिकेट कीजिएगा कि माई वेसल माय वेसल इज अबाउट टू सेल ऑल पर्सन रिपोर्ट टू ड्यूटी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोर्ट एंट्री कीजिएगा तो करसी फ्लैग इंसा स्टा फ्लैग हाउस फ्लैग जी फ्लैग और क्यू फ्लैग पोर्ट से लिविंग कीजिएगा नहीं डिपार्चर कीजिएगा तो करसी फ्लैग इंसा स्टा फ्लैग हाउस फ्लैग एच फ्लैग और पी फ्लैग देखिए तीनों फ्लैग सेम है खाली यही आपको दो टो फ्लैग एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा तो यही एक वीडियो थी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो